这二阿哥还是老样子。哎呀，可不是嘛，这笑症啊是越来越严重了。哦，对了，可心叮嘱宋嬷嬷一定要让永章小点声，别让二阿哥听了又死心。是。哎呀，这皇后娘娘的眼泪啊，流了一大缸了，现下只怕是悔死了。这话怎么说呢？本宫听永皇说，自从二阿哥进了尚书房，皇后娘娘望子成龙，日日夜夜的过问功课，硬生生的把这孩子逼出一身病来。再后来，皇后也不敢再催问功课了。可这二阿哥好像自己吓出病来了，硬是自己逼着自己带病用功。哎呀！这孝正啊，就再也没有好起来过。本宫还听说，皇后娘娘还用鲜血抄写了经文，像是为二阿哥祈福祭寿呢。这么做，真的管用吗？要是真有用，还要太医做什么？听说齐汝召集了太医院所有的太医，给二阿哥会诊。可是这诊来诊去的，最后说是也只能先保着，拖到明年夏天，兴许才会有转机。若是熬不过，便也是命了吧。额娘，额娘，怎么了，永章？额娘，娃娃破了。没事，娃娃破了就扔了。额娘再缝一个新的给你，好不好？不好，我就要这个。纯嫔姐姐，若三阿哥真的喜欢，就把它留下吧。三阿哥，等额娘把这个补好了再还给你，可好？好。主。这芦苇花插瓶别有意境啊！待会儿帮我拿一个瓶子来。对了，内务府的冬衣送来了没有？还没呢。奴婢去内务府时，听绣房的几位姑姑说，过几日便是重阳节了，皇上特意嘱咐了，要给太后缝制一床万寿如意被。听说连上面订了珍珠的万寿金丝图案床服，都是先送去给大法师开光诵经过的，赶着要在重阳节前送给太后。他们都在忙这事儿呢，所以一时顾不上也是有的。皇上找紧这事吗？<笑>那当然了，听说皇上每隔两日便要亲自去绣房看一看。主，您说什么呢？这宫里，谁是寝会比您多呀？皇后娘娘，二阿哥的病越发的重了，这几日务必要细心陪护。但求齐太医能医好永莲。臣不敢有丝毫的懈怠。还有，二阿哥的命最忌有阻止呼吸之物，秋日多风沙，又有芦花，万万得小心呐、啊。一定。哎呀，好儿子，乖乖的在额娘肚子里长大。二阿哥病重，若是熬不过去，就是给你腾地儿呢。大阿哥失宠，三阿哥也无能，现在二阿哥只能看他的命数了。也不知道老天爷肯不肯保佑二阿哥。只要您的孩子一落地，是个男胎，老天爷就会只保佑您的儿子。
臣妾恭迎皇上。二哥睡着了，一会儿再给他喝药吧。嗯，咱俩都在这儿照应着，也不知道娘娘那儿怎么样了。那姐姐先回去陪陪皇后娘娘吧。二哥这儿有我就好。行，那我回去看看。你好好看着二二哥、嗯，等他醒了再给他喝药。嗯。上这么忌讳我提姐姐，但是心里也是惦念姐姐的吧？姐姐的冤屈，我要不要告诉皇上呢？皇上会信吗？那边是贵妃和皇后，我没有实据，贸然说了，真的能救得了姐姐吗？什么声音啊？什么声音啊？臣妾不知道。皇上，皇上，皇上，皇上，出事了！出出大事了！协方殿，协方殿，是不是永莲？是不是永莲？皇上别凉着，您节哀啊！是是二阿哥，二阿哥已经轰了。是朕的嫡子，当时朕的嫡子，永莲，永莲书写字，吓得他精神不济，是臣妾害了永莲。皇后，你是为了做六宫的表率。永莲都没了，臣妾还要这表率做什么？臣妾。朕自幼在宫中长大，知道在宫中的孩儿娇贵，难以养活。便是到了二十岁，一命呜呼的，也不在少数。但没想到，今日会失去了永莲，朕痛心极了。他是朕寄予厚望的嫡子啊。皇上节哀啊！皇上，房内怎么会有芦花瓢疾，害了永莲呢？这秋寒毒芦花，谁知那夜风大，芦花飘进永莲的房里，这实在是难以防范的。不难防范的，是臣妾，是臣妾。
，将新房店伺候的人减半。如果臣妾不顾着节省用度，不让永年身为嫡子以身作则，如果……如果臣妾让多多的人照顾他，就不会这样的。是臣妾害了永年，别自责了，永年。